das Mega-Event zur Fußball-Europameisterschaft 2024 gratis in Burghausen. 2000 Plätze. 14. Juni bis 14. Juli, Bürgerplatz Burghausen. Die Burghauser Maiwiesen ging am Sonntag, den 12. Mai 2024, nach zehn Tagen zu Ende. Wir waren nochmal für Sie vor Ort und haben ein kurzes Resümee zur Burghauser Maiwiesen 2024 eingefangen. Nach einem verregneten Start stieg die Stimmung mit dem Wetter und die Besucher konnten bei traumhaftem Wetter die Veranstaltung in vollen Zügen genießen. Das Festzelt verwöhnte die Gäste mit bayerischen kulinarischen Köstlichkeiten und im Wiesenstadel wurde jeden Abend ausgelassen gefeiert. Zahlreiche Besucher strömten zur Burghauser Maiwiesen und sorgten für eine ausgelassene Stimmung. Bürgermeister Florian Schneider zeigte sich begeistert über den Erfolg der Burghauser Maiwiesen 2024 und bedankte sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement. Weil am letzten Tag zuerst immer schade ist, weil nach den zehn Tagen, die Zeit vergeht einfach schnell und es ist richtig schön. Also es war richtig schön im Maiwiesen, heuer wieder, wie jedes Jahr. Ich finde dafür, dass es so früh im Jahr war, weil es ja heuer früh gefallen ist, auf Anfang Mai, mit bestem Wetter auch, also ein durchaus positives Fazit und mit dem letzten Tag, wie es jetzt noch ein Steckerlfisch dann, steigt schon wieder die Freude aufs nächste Jahr. Was macht denn die Burghauser Maiwiesen für Sie so besonders? Oh das mitten in der Stadt ist, das mitten in der Stadt ist und das man merkt, es ist einfach so mit, mit Fingerspitzengefühl, mit Liebe zusammengestellte Fahrgeschäfte, top wirtsleute die das machen, jetzt egal ob Weinzeit oder im Bierzeit, also das ist so, finde ich, es ist nicht einfach nur ein Geschäft, sondern ich glaube, die machen das gern, das ist schön und das passt für alle und dieses gemeinsame Gefühl, glaube ich, ist das Besondere. Beim letzten Jahr, da haben sie ein paar mehr Schläge gebraucht fürs o -Zapfer. In diesem Jahr ging es ja mit zwei Schlägen. Ist denn das neu ernannte Ziel jetzt, das Ganze mit einem Schlag zu machen? Ich glaube, beim Anzapfen jetzt waren es, glaube ich, zweieinhalb Schläge. Wenn wir bei zweieinhalb bleiben, dann sind wir, glaube ich, auch ganz gut. Jetzt schauen wir mal. Und irgendwann dann, zwei ist okay, aber man muss ja nicht größenwahnsinnig werden. Und dann noch eine Frage zum Schluss. Jetzt waren sie ja zehn Tage hier auf der Maiwiesen. Was lernen sie denn morgen? <lacht> daheim bleiben. Und ich war jetzt halt fast, also ich glaube, ich war neun Tage von zehn, aber es war immer schön, es war gut, aber daheim ist dann auch wieder schön und dann freuen wir aufs nächste Jahr. Auch der Werbering Burghausen war mit dem Verlauf der Maiwiesen 2024 bestens zufrieden. Vorsitzende des Werberings Burghausen, Petra Forspointner, zieht ein positives Resümee. Ja, wir freuen uns insgesamt, dass wir wieder durchwachsenes Publikum gehabt haben, von jung bis alt, dass jeder dabei war und viele da waren, obwohl wir manchmal mit dem Wetter leider ein bisschen Pech gehabt haben, aber es hat sie, die Leute haben sie nicht abbringen lassen und es war einfach wieder ein schönes, familiäres Fest und für jeden war was dabei. Was war denn Ihr persönliches Highlight in, dieser, oder in diesem Jahr Maiwiesen? Also für mich gibt es mehrere Highlights. Ich komme immer extra, wenn der Tag der Tracht ist, weil mir gefällt es total gut, wenn die Gorselschnäuzer auf die Tische stehen und da kracht es richtig im Zelt. Das hat einfach auch so ein bisschen was Traditionelles, das gehört für mich unbedingt dazu. Und natürlich, ähm, gestern war es auch nochmal richtig äh, Gas geben, alle nochmal. Und das hat mich auch gefreut, weil man gedacht hat, die Luft ist noch nicht raus und es war schön bis zum Ende. Wunderbar. Im vergangenen Jahr gab es ja mehrere Zwischenfälle. Wie ist denn da das Resümee? War es eine friedliche Maiwiesen in diesem Jahr? Ja, das ist das Allererfreulichste, was wir berichten können, dass wir wirklich eine besonders friedliche Maiwiesen gehabt haben. Wir haben jetzt einen Abschlussbericht von der Polizei gekriegt und die haben wirklich gesagt, weit, weit unter den Vorjahren. Und das ist eigentlich für mich auch das Allerschönste, dass nichts Schlimmes passiert ist und dass wir alle gut wieder heimgekommen sind und alle gut hergekommen sind. Das ist einfach schön. In diesem Jahr gab es ja auch wieder ein ganz besonderes Festbier. Das ist ja auch ganz äh, nach neuer Rezeptur, sage ich jetzt mal, gebraut worden. Ihr habt ja davor schon eine Bierprobe gehabt. Wie hat euch denn das Festbier in diesem Jahr gemundet? Also uns hat es sehr gut gemundet. Wir durften es ja schon vorher probieren und wir waren sicher, dass die Leute auch schmeckt. Und es ist richtig gut angekommen. Und das ist natürlich auch echt eine Freude, dass man sagt, wenn man was Neues macht, dass man da auch dann den Geschmack getroffen hat. Das ist wirklich toll. Und so eine Maiwiesen, die lasst sie natürlich nur auf die Beine stellen, wenn ganz, ganz viel Leid zusammenhelfen. Gibt es denn noch jemanden, bei dem du nur Danke sagen möchtest? 
Äh, es gibt eigentlich viele Leute. Es sind unsere Wiesenwirte, die einfach da 100 Prozent hinter uns stehen, wie der Klaus Richter und der Josep Milalo mit seinen Familien. Äh, und natürlich bei der Simone Meyer, die mich da so tatkräftig unterstützt. Bei den Schaustellern, die alle zusammenhalten und uns vieles ermöglichen, den großen Kinderzug, dass wir da so viele Fortschips ausgeben können. Also das funktioniert alles nur, weil wir alle zusammenhelfen, zusammenarbeiten und einfach alle mit Leib und Seele da dabei sind und das gern machen. Die Burghauser Maiwiesen 2024 war ein voller Erfolg und wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben. Und damit geht die Burghauser Maiwiesen 2024 auch schon dem Ende zu. Abschließend bleibt mir jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen. Short ist, das war ist, das Go ist. Wir freuen uns schon auf die Burghauser Maiwiesen 2025. Das Mega-Event zur Fußball-Europameisterschaft 2024 gratis in Burghausen. 2000 Plätze. 14. Juni bis 14. Juli Bürgerplatz Burghausen.